வெல்கம் டு மினால் யாசின் காஸ் அண்ட் பைக் நான் ப்ராவின் பின்டு நம்ம எல்லாருக்குமே வாரம் வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களுக்காக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆட்டோமொபைல் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆஸ்பைரிங் பைக்கஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நம்ம ஒரு பைக் வாங்கணும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பைக் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுற எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிராண்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு பைக் வாங்கணுன்னு ஆசைப்படுறப்போ அவங்க எல்லாருமே டெஃபினட்டாக சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் நல்ல ஒரு மாசான ஒரு மஜாவான ஒரு ஸ்டைல் புல்லட்னா நம்மளுடைய ராயல் என்ஃபீல்டு தான் ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக வந்து ரெண்டு பைக் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று இன்டர்செப்டார் அண்ட் அதுக்கப்புறமா கான்டினென்டல் ஜிடி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ட்வின் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கில் தான் கான்டினல் ஜிடி இருக்குது இதில் என்ன புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க எஸ் நம்மளுடைய சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ட்வினில் என்ன மாதிரியான புது அப்டேட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்ற விஷயம் தான் இந்த எபிசோடில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த பைக்கில் என்ன மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க விஷயம்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுடைய ஹை ஸ்பீட் மோட்டார்ஸ் ஐனாவரமில் வந்து வி ஹவ் தினேஷ் வித் அஸ் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் இம் வாங்க பிரதர் ஓகே தினேஷ் உங்களோட டெஸ்டினேஷன் என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஹை ஸ்பீட் மோட்டர்ஸ் ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்து நான் வந்து பிராண்ட் சாம்பா இருக்கேன் பிராண்ட் சாம்பா நம்ம இந்த ட்வின்ஸை பற்றி ஓகே பர்டிகுலராக நான் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் சூப்பர் பிரதர் கங்க்ராட்ஸ் அண்ட் ராயல் என்ஃபீல்டு அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய வா ஃபேக்டர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரொம்ப வருஷமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறையாமலே இருக்குது ஸோ என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் என்ன காரணம்னா நம்ம கொடுக்குற ஒரு சாலிட் பைக் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு அந்த வின்டேஜ் லுக்கை வந்து நைன்டீன் நாட் ஒன்ல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இந்த டேட் வரைக்கும் வந்து சாலிடாக எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால அந்த குவாலிட்டிக்காகவே நிறைய பேர் வந்து உள்ளே வராங்க கஸ்டமர்ஸ் அந்த குவாலிட்டி அண்ட் அந்த பார்த்த உடனேயுமே அந்த லுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராலையுமே வந்து அடிச்சிக்கவே முடியாதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வின்டேஜ் டைப்பில் இருக்கக்கூடியதை வந்து நோக்கி போயிட்டு இருக்க டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ராயல் என்ஃபீல்டோட சிக்னேச்சரே அந்த வின்டேஜ் டைப் தான் ராயல் என்ஃபீல்டில் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு செக்மெண்ட் பைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஹிட் ஆகும் அந்த வரிசையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கில் வந்து ஒரு கான்டினல் ஜிடி இருக்குது இந்த கான்டினல் ஜிடி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ட்வின் வரதுக்கான காரணம் என்ன ஆல்ரெடி அது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் லான்ச் ஆச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் ஜிடி அது வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சிசி ப்ளஸ் வந்து அந்த ஜிடிக்கும் இந்த சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ட்வினுக்கும் கம்பேர் பண்ணும் போது லுக் வைஸ் தான் சேமாக இருக்குமே தவிர மற்றபடி உங்களுக்கு இதோட பேஸ்லேருந்து எல்லாமே வேறு அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே அது மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எஸ் நம்மளுடைய கான்டல் சிடி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ட்வின்னோட ஒரு சில மேஜர் ஹைலைட்ஸ்னா என்ன மேஜர் ஹைலைட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எல்லாமே ஹைலைட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் பிராண்ட் வந்து சூப்பர் பைக்கை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட மேஜர் அப்டேட்ஸ்லேருந்து நான் சொன்னோம்னா என்ன சொன்னேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரலல் ட்வின் இன்ஜின் ஓகே நான் ராயல் என்ஃபீல்டில் ஃபஸ்ட் டைம் பேரலல் ட்வின் இன்ஜினை வந்து அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த இன்ஜினை ரெடி பண்ணுறதுக்கு அவங்க எயிட்டின் இயர்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் இல்லை இன்னொரு ஒரு மெயின் அப்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டியோல் சேனல் ஏபிஎஸ் ஓகே ரெண்டுத்துலேயும் வந்து ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபென்டாஸ்டிக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் லுக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வின்டேஜ் டச் அதை வந்து அவங்க எடுக்கவே இல்லைன்னு சொல்லலாம் அமேசிங்கான ஒரு ஃப்ரண்ட் லுக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு வின்டேஜ் டைப்பில் ஒரு பைக் வரையணும் அப்படின்னு நம்ம டிசைன் பண்ணணும்னு நினச்சாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்டாக ஒரு பல்ப் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஸ்பீடோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அமேசிங்கான ஒரு ஃப்ரண்ட் லுக் ஸோ இதோட ஃப்ரண்ட் லுக் டிசைன் பற்றி சொல்லுங்கள் ஃப்ரண்ட் லுக் டிசைன் பற்றி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நம்ம இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் உட்காந்து ஸ்கெச் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அந்த வின்டேஜ் லுக்குன்றது நம்ம திருப்பி கொண்டு வரது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் இந்த ஜிடின்றது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு பைக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து இல்லை ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஜிடின்றது ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் பைக் தான் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் லான்ச் பண்ணாங்க பிரிட்டனில் அந்த காலத்துலேயே அது பிரிட்டனில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து பிரிட்டன்ஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் பைக் வந்து ஜிடி தான் ஸோ அதை நம்ம ரீக்ரியேஷன் பண்ணி தான் இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து பேரலல் ட்வின் இன்ஜினோட லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு காரணம் வந்து ஒரு கஃபே ரேசிங் அப்
லைட் விஷன் கொடுக்கணுன்றதுக்காக அதுவும் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் அப்படின்றப்போ ஸோ நம்மளுக்கு அந்த விஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து நம்ம ஈஸியாக ஃபீல் பண்ண முடியும் விசிபிலிட்டி கிளியர் கிறிஸ்டலாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய சஸ்பென்ஷன்ஸ் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டெலஸ்கோபிக் ஷாக் ஆஃப் ஜஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஃப்ரண்ட்டோட டயமெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் எம் எம் அதோட ட்ராவல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் எம் எம் வரும் அப்படி பேக்கில் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஸ் சார்ஜ் ஷாக் ஆஃப் ஜஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எம் எம் ட்ராவலிங்கில் இருக்கும் பட் இது ஃபைவ் சைட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது நம்ம மெக்கானிக்கில் தான் போகணும்னு இல்லை இதில் டூல் கிட்லேயே எல்லாரோட ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது நம்மளே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் சின்ன சின்ன மெக்கானிசம் தெரிஞ்சதுனாலே போதும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாகவே நம்மளோட ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட சஸ்பென்ஷனில் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கஃபே ரேஸிங் அப்படின்றப்ப இது வந்து ஒரு ரேஸ் செக்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இந்த பைக்கை நம்ம வந்து ஒரு ஹைவேஸில் வந்து ஒரு லாங் ட்ரைவ் ஸ்டெஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ என்ன மாதிரியான ஒரு டயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் டயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை பெரிய டயர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பெரிய டயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்பெஷலாக கஸ்டமைஸ் பட் வீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நம்மளுக்கு எயிட்டின் இன்ச்சஸ் வீல்ஸ் வரும் நம்மளுக்கு இது வந்து ஸ்பெஷலாக இந்த பெரிய டயர்ஸ்ன்றது வந்து டியூப்லெஸ் டயர்ஸ் பட் ஸ்போக்ஸ் இருக்க காரணத்தினால உள்ள டியூப் போட்டிருக்காங்க டியூப் இருக்கும் அண்ட் பெரிய டயர்ஸ் வந்து நம்ம மோஸ்ட் எல்லா பைக்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பைக்ஸில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான ஒரு டயர்ஸ் பார்க்க முடியும் பிகாஸ் பெரிய டயர் வந்து டிசைன் பண்ணதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஃபார் த சூப்பர் இருக்கும் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நம்மளுக்கு இந்த டிஜிட்டல் ஸ்பீடோமீட்டர் இல்லை செமி டிஜிட்டல் ஸ்பீடோமீட்டர்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி அனலாக் பாதி டிஜிட்டலில் வரும் அதாவது ஸ்பீடோமீட்டர் ட்ரிப்பி ட்ரிப்பி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் வந்து டிஜிட்டலில் வந்துடும் இந்த ஸ்பீடோமீட்டர் அது வந்து அனலாக்கில் தான் வரும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு அந்த ஆர்பிஎம் மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் அனலாக்கில் தான் வரும் அது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி அந்த வின்டேஜ் அந்த ஹெரிட்டேஜ் வந்து திருப்பி கொண்டு வரும்போது ராயல் என்ஃபீல்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு சில சிக்னேச்சர்ஸ் சிக்னேச்சர்ஸ் இருக்குது போக்ஸ் வீல்ஸ் இந்த மாதிரி அனலாக் ஸ்பீடோமீட்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அது எதுவும் மாற்றாமல் பெருசாக எந்த ஒரு அப்டேட்டும் இல்லாமல் அந்த கிளாசி லுக்லேயே கொண்டு வரணும் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் எவ்வளோ டிசைன்ஸில் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு வின்டேஜ் டச் அந்த ஹெரிட்டேஜை வந்து திரும்பி எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய இந்த மாதிரியான ஒரு கிளாசி ரெண்டு ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கிளஸ்டர் வந்து ஒரு அமேசிங்கான ஒரு ஃபீல் இதில் வந்து நம்ம டிஜிட்டலாகவும் பார்த்துக்கலாம் அனலாக்ஸாகவும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் எஸ் ஒரு அமேசிங்கான ஒரு ஸ்பீடோமீட்டர்ஸ் தான் நம்ம சொல்லணும் நம்மளுக்கு ஹேண்டில் பேஸ் எந்த மாதிரியான ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஹேண்டில் பேஸ் பிகாஸ் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் செக்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒரு மாதிரியான ஒரு ஹேண்டில் பேஸ் பார்த்துக்கலாம் அது வந்து நம்ம க்ரௌச் பண்ணி ஓட்டுறதுக்கு அதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு சீட்டிங் பொசிஷனோட கம்ஃபர்டபுளாக பட் ஆனால் ஒரு ரேஸிங் இந்த மாதிரியான ஒரு செக்மெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேண்டில் பேஸ் வந்து இட்ஸ் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் தேவைப்படும் பிகாஸ் நம்ம லாங் ட்ரைவ் பண்ணோம் ஸ்ட்ரெச் ஓட்டணும் அப்படின்றப்போ ஸோ ஹவு கம்ஃபர்டபுள் திஸ் ஹேண்டில் பேஸ் ஹேண்ட் பேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கெஃபே ரேசிங் மாடலில் தான் வந்து கிளிப் ஆன் போட்டு தான் சொல்கிறாங்க அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம தான் அஃபிஷியலாக வந்து கெஃபே ரேத்தில் லான்ச் பண்ணும் கெஃபே ரேத்துன்ற ஒரு பைக் அதோட தேவையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் அப்போ இருந்த கிளிப் ஆன் தான் இப்பயும் இருக்கான்னு கேட்டால் அது ஒரு ராக் கிளிப் ஆன் இல்லை இது கிளிப் ஆன் ஆன்பரா இருந்தாலும் நம்ம கம்ஃபர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒன் இன்ச் வந்து ரேஸ் பண்ணி தான் விட்டுருப்பாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த நம்மளுக்கு அந்த ஹிப் பெயின் ப்ளஸ் அந்த விஸ்ட் பெயின்லாம் வந்து கண்ட்ரோலாக இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் ஆகுது இந்த பைக் ஓட்டணும் என்னதான் சூப்பர் பைக்ஸ் இருந்தாலும் அல்டிமேட்டாக நம்ம இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ் பார்க்கும்போது ஒன்று கம்ஃபர்டபுள் தான் பார்ப்பாங்க அண்ட் இதோட சீட்டிங் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் லின் ஸ்டாண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம கொஞ்சம் ஃபார்வர்டாக குண்டி ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் பைக்கில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்தீ ஷே ஸ்தீ ஷேப்பில் உட்காந்துருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபுட் பேட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரியரில் இருக்கும் இதில் நீங்கள் நார்மல் பைக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பேட்ஸ் வந்து மிட்டில் இருக்கும் மிட்டில் இருக்கும் அப்படி இல்லை நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும் இல்லை வந்து கொஞ்சம் பேக்கில் இருக்கும் எனக்கு வந்து ப்ராப்பர் கெஃபே ரேசிங் மாடல் ஸோ இது ஒரு ராக் லிப்பான ஹேண்டில் பேர் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீ
அதை எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ரேஸிங் அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணது வந்து ரைடருக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிள்ளைனா ஆட் பண்ணுறப்போ அந்த கம்ஃபர்டபிள்னஸ் எப்படி இருக்குது நீங்கள் கேட்டது ஓகே தான் ப்ரோ பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் ரைடர்ஸ்க்கும் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும் ஏன் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஃப்ளாட் சீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ரேஸ் பைக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்லிஃப்டடாக இருக்கும் கொஞ்சம் அப்லிஃப்டடாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் போது சப்டைம்ஸ் நம்ம பேனிக் பிரேக்கிங் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் முறவர் அவங்களோட ஃபுல் பேலன்ஸ் வந்து நம்மளோட ஷோல்டர்ஸ்ல எஸ் நம்மளோட ஷோல்டர்ல வந்துடும் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ஷோல்டர்ஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு அவங்க ஃபுல் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம ஷோல்டர் மேல போட்டுருப்பாங்க ஸோ இதுல அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வராம இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃபிளாட் ஃபிளாட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கம்ஃபர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைடராக இருந்தாலும் சரி பிள்ளையனாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கம்ஃபர்டபிள்னஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்காக சமையல் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு குஷன் ஸோ அட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ தூரம் ஓட்டிட்டு போனாலும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெயின்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சாஃப்டான ஒரு சர்ஃபீஸில் உட்காந்துட்டு இருக்க ஒரு ஃபீல் நம்மளுக்கு டெஃபினட்டாக கொடுக்கும் பிளேஸ் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சீட்டிங் பொஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் கம்ஃபர்டபிள்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல நம்ம ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடியது நம்மளுடைய டைப் பொஷன் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கிரிப்னஸ் கொடுக்குதோ ஸோ அதை பொறுத்து தான் வந்து நம்ம கம்ஃபர்டபிள்னஸ் வந்து ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளோட டேங்க் ஷேப் அண்ட் கம்ஃபர்டபிள்னஸ் இதில் எப்படி இருக்கு டேங்க் ஷேப் அண்ட் கம்ஃபர்டபிள் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பழைய எக்ஸிஸ்டிங் ஜிடிக்கும் இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டேங்க் வந்து காம்பேக்டாக இருக்கும் தெரியும் மைலேஜ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அது வந்து நம்மளோட யூசஸ் வந்து அது எப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறோமோ எப்படி நம்ம பைக்கை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ ஸோ அதை பொறுத்து நம்மளோட மைலேஜ் வந்து வேரி ஆகிறதுக்கான நிறைய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்கும் அரிய சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் சாலிட் அண்ட் சிம்பிள் நம்மளுக்கு கேலஜின் எல்லாம்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கு அந்த அந்த டியூல் எக்ஸாஸ் ஒரு லுக் அந்த யூனிக் லுக் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து சாலிடான ஒரு விண்டேஜ் நம்மளுக்கு கேலஜின் பல்ப்ஸோட உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளுடைய எக்ஸாஸ்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் பிகாஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டியூவலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் டியூவல் எக்ஸாஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு அந்த இந்த டியூவல் எக்ஸாஸ்ட்டில் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு சொல்லிட்டு சில சிக்னேச்சர் திங்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து அந்த இன்ஜின்லேருந்து வர அந்த தம் சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க தக் தக் தக்னு வரும் அந்த தம் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த லாங் ஸ்ட்ரோக் பிஸ்டன் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் ரோட்ஸ்டர் இந்த ரெட்ரோ மாடலுக்கு வந்து சூட் ஆகும் இது வந்து ப்ரீமியம் பைக்ஸ் தாண்டி இது வந்து ஒரு சூப்பர் பைக் செக்மெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டோம் ஓகே அதனால் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க இல்லை டூ செவன்டி டிகிரி யூனிக் ஃபயரிங் ஆங்கள்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அந்த ரோரிங் சவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க வண்டி ஒரு மாதிரி உருவோம் இந்த ரேஸ் பைக் யூனிக் சவுண்ட் அந்த அந்த கேரக்டர் தான் இந்த பைக்கு வச்சிருக்காங்க எஸ் நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டோட சிக்னேச்சர் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறமாவே அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் அந்த ஒரு தப்பட பட 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 அந்த சவுண்டு தான் இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஸிங் செக்மெண்ட் அப்படின்றப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பீச்லாம் இருந்துச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆகாதுன்றதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டாகவே வந்து வேறு மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த வைப்ரேஷன்ஸும் இதில் வந்து சுத்தமாக இல்லவே இல்லை ஸோ ஓவரால் லுக் வைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டகசமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுடைய இன்ஜின் பார்ட் பிரைமரி அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஓகே நம்மளுக்கு வந்து இது பேலல் ட்வின் இன்ஜின் பேலல் ட்வின் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்ல மாதிரி இந்த இன்ஜின் அவங்க ரெடி பண்ணது வந்து எயிட்டின் இயர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டலாக ப்ளஸ் இந்த பைக்கை அவங்க ப்ராப்பராக எல்லாமே டிசைன் பண்ணி முடிச்சுட்டு லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டென் லேக் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து வேர்ல்ட் வைடு ஓட்டி பார்த்துட்டு தான் பைக்கை லான்ச்சே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இன்ஜினில் வந்து பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் இன்ஜினே வந்து பாஷாக இருக்கும் இன்ஜினோட கேப்பபிலிட்டிஸும் அந்த அளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜினோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்பின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்ட்டி செவன் பிஹெச்பி அட் செவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம்ல வரும் ப்ளஸ் டார்க் ராயல் என்ஃபீல்டில் நார்மலாகவே எல்லா பைக்ஸும் வந்து டார்க் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த ஜிடிக்கும் வந்து டார்க் அதிகமாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபிஃப்டி டூ என்ன மாதிரி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ 
ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி ஃபோர் எம்எம் கிரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் ஓகே நம்மளோட வீல் பேஸ் வீல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அக்யூரேட்டாக சொல்லணும்னா தேர்ட்டின் நைன்ட் எயிட் வரும் அதாவது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட் எயிட் எம்எம் வரும் வீல் பேஸ் ப்ளஸ் இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி எயிட் கேஜிஸ் வரும் கேர்ப் வெயிட்னு சொல்லுவோம் ஓகே நம்மளோட ஹைட் பிகாஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சினாரியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெண்டர் வைஸில் வந்து நம்ம பைக் வந்து பிரிக்கவே முடியாது பிகாஸ் இப்போ கேர்ள்ஸும் வந்து நிறைய பைக் ஓட்டுறாங்க அண்ட் ஜென்ஸ் கூட ஈக்குவலாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்மளோட ஹைட் ஹைட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது செவன் நைன்டி த்ரீ எம்எம் வரும் நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லாருமே ஓட்டுறதுக்கான ஒரு ஹைட் தான் இது ரொம்ப ஹையாகவும் இல்லாமல் லோவாகவும் இல்லாமல் ஒரு மிடில் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா ஜென்டரும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஓகே நம்ம ஹை ஸ்பீட் மோட்டார்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு பைக் எடுக்கிறப்போ இதோட சர்வீஸ் இன்டர்வல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் மட்டும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் விடுற மாதிரி இருக்கும் பட் செகண்ட் சர்வீஸ்லேருந்து எவ்ரி டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு ஒன் இயர் ஒன் இயர் ஸோ நம்மளுக்கு நாலு ஃப்ரீ சர்வீஸ் வரும் லேபர் இல்லாமல் பண்ணிக்கலாம் பட் அதையும் தாண்டி அதோட அப்ராக்சிமேட்டாக அது வந்து த்ரீ இயர்ஸ் கிட்ட வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ சர்வீஸ் மாதிரி தான் வரும் ஸோ நம்ம ஹை ஸ்பீட்லேருந்து நம்ம பைக் இருக்கும் போது என்ன ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் அண்ட் டேக் சர்வீஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம பைக்கை வந்து நம்ம சர்வீஸ் விட்டுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம பைக்கை அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுறது நம்ம லைவாகவே பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுனா சப்போஸ் நீங்கள் சொன்ன ஒரு மிஸ்டேக் ஒரு ஃபால்ட்டை வந்து அவங்க பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் அப்பயே ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் நீங்கள் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணலாம் நான் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது நம்ம சைட்லேருந்து பைக் இருக்கும் எஸ் அது வந்து ஒரு ப்ரில்லியண்டான ஒரு ஆப்ஷன் சொல்லலாம் நம்மளுடைய கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம டச் ஃப்ளோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் ஸோ இது நம்ம எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கலர் வேரியன்ட் இருக்குது நம்மளுக்கு ஃபைவ் கலர் வேரியன்ட் இருக்குது கலர் வேரியன்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் கலர்ஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு த்ரீ லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் வர் ருபீஸ் வரும் அண்ட் கஸ்டம் கலர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் தேர்ட்டின் வரும் அண்ட் ஸ்பெஷல் கலர் அது வந்து அந்த குரோம் ஏன் நெக்லீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஏன்னா அந்த ஸ்பெஷல் கலர் தான் நம்மளுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த டேங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு குரோம்லேயே வரும் அண்ட் அது தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கலர்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு மிஸ்டர் க்ளீன் ஜிடியில் அண்ட் அதோட ப்ரைஸ் த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி செவன் ருபீஸ் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ப்ரைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டுக்கே உரியதான அவங்களோட சிக்னேச்சரில் ஒரு பெஸ்ட் குவாலிட்டிஸில் வந்து அவங்க கொடுக்கறதுல வந்து எப்பவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணதே கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய பழைய ஜிடியாக இருந்தாலும் சரி இப்போ இருக்கக்கூடிய கான்டினல் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ட்வின் அது இருந்தாலும் சரி ஒரு அமேசிங்கான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் தினேஷ் ஃபார் பீயிங் யா நிறைய அழகான விஷயங்கள் வந்து இன்றைக்கி என் கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க அண்ட் விஷிங் யூ வெரி குட் லக் இதே மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வாரமும் இன்னொரு எக்ஸ்டார்டினரியான ஒரு ஆட்டோமொபைலோடு நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர்லேன் பாய் ஃப்ரம் Pravin Pinto from Minalaya's Kazan Bikes.